ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கலீம் பேசுகிறேன் இங்கே குவைத் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவிங் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியும் அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி காமிக்கிறதான வீடியோ தான் இது இப்போ நமக்கு தூரம் திறந்தோடனே லெஃப்ட் சைட்லேயே தான் திறந்தோம் லெஃப்ட் சைட்லேயே இருக்கும் ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் வந்து இங்கே அதிகபட்ச வண்டியில் வந்து இதை போல் தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பட்டன் இருக்கும் இதில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதில் தான் வந்து இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணணும் நம்ம பாக்கெட்லேயே சாவி வச்சுருக்கலாம் இல்லை நம்ம சாவி உள்ளே இருக்க கூட வைக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அது நர்சில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டுமே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் வண்டி இல்லைனா ஸ்டார்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிக்கோங்க அதே போல் வந்து இங்கே அனைத்து வண்டிலையுமே வந்து அதிகபட்சம் தொண்ணூறு சதவீத வண்டிகள் வந்து இதை போல் தான் இருக்கும் கியர் கிவர் அதாவது வந்து கிளச்சு இல்லாத வண்டியாக தான் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் கியராக தான் இருக்கும் அதில் வந்து இதை போல் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் பி மீன்ஸ் பார்க்கிங் ஆர் மீன்ஸ் யுவர் என் மீன்ஸ் நியூட்ரல் டி மீன்ஸ் டிரைவிங் இந்த டிரைவிங் எதுக்குன்னா இந்த இந்த கியரை வந்து டீல நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் வந்து டிரைவிங் அதாவது வண்டி மூவ் பண்ணவே முடியும் அது வரைக்கும் மூவ் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம பார்க்கிங் மோடு எப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு வண்டி பார்க் பண்ணுறோன்னா இந்த பார்க்கிங் மோடு போட்டுக்கலாம் அதை போட்டுட்டு நம்ம அந்த ஹேண்ட் ட்ரைக்கும் போட்டு விடணும் அப்போ தான் வந்து வண்டி வந்து ஷேக் ஆகாமல் இருக்கும் அதே போல் வந்து ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு சொல்லி அதே போல் இந்த நியூட்ரல் இந்த நியூட்ரல் மீன்ஸ் வந்து அதான் இந்த நியூட்ரல் வந்து நம்ம சிக்னலில் நிற்கும் பொழுது நியூட்ரலில் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் நியூட்ரல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பிரேக்கை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் காலில் அவ்வளோதான் இதில் ரொம்ப பெரிய விஷயம் எதுவுமே இல்லை இங்கே குவைத் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி ஓட்டுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான விஷயமாக தான் இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியான விஷயமாக தான் இருக்கும் அதே போல் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு குவைட்டில் கிடையாது பொதுவாக நம்ம எந்த நாட்டில் வண்டி ஓட்டினாலும் எந்த இடத்துல வண்டி ஓட்டினாலுமே வெயில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாட்கள் நாட்கள் அதாவது நம்ம சம்மர் டைம்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வந்து கொஞ்சம் இந்த விண்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த விண்டோ வந்து ஒரு கேப் அளவுக்கு கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் எதனால் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வெயில் நாட்களில் வந்து ரொம்பவே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் கண்ணாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃப்ரண்ட்டு கண்ணாடி வந்து கிராக் விழ ஆரம்பிக்கும் கிராக் விழ ஆரம்பிச்சதுன்னா கொஞ்சம் ஒரு கல் பட்டா கூட அது கண்ணாடியாக வந்து பிளாஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு காரணமாக வந்து இந்த விண்டோ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறது சாரி ஒரு ஒன் இன்ச் ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் எல்லாருக்குமே ஒரு ஐம்பது வருஷம் இல்லை முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு டிரைவருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சில விஷயம் தெரியாமே இருக்கும் வண்டியில் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து வண்டி ஓட்ட மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே வந்து எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து யாருமே டிரைவிங் ஓட்டவே மாட்டாங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஓட்டுறவங்களாம் இருந்தாங்கன்னா டிரைவருக்கு ஆக்சிடென்ட் வந்து நடக்கவே நடக்காது ரோட்டில் அதான் சொல்லி ஆகணும் அதே போல் ஒரு விஷயம் நிறைய டிரைவருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஒரு சிலவங்க வந்து புதுசாக ஒரு காருக்கு போயிட்டாங்கன்னா வந்து அந்த காரில் வந்து பெட்ரோலோ இல்லை டீசலோ போட்டுருக்காங்க அவங்க டேப் எங்கன்னு சொல்லி தேடி நிற்பாங்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்குமா இல்லை ரைட் சைடில் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தேடி நிற்பாங்க அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த டிஸ்பிளேலே வந்து ஒரு சில இக்னிஷன் இருக்கும் அதுக்காக அந்த இக்னிஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு யாரும் நோட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி ஒரு சில தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் காமிக்கிறேன் எதை பார்க்குறேன்னு சொல்லி என்ன தெரியும் அந்த எம்டி ஃபுல்லுன்னு சொல்லி இருக்கும் நம்ம பெட்ரோல் போகிற இடத்துல அதில் வந்து அந்த பெட்ரோல் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் அந்த சிம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கும் சின்னதாக ஒரு புள்ளி ஒன்று இருக்கும் அதாவது கோ ஆரோ மார்க் இருக்கும் சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஆரோ மார்க் தான் வந்து எந்த பக்கம் இருக்குதோ அந்த பக்கம் தான் வந்து பெட்ரோல் டாப் இருக்குதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ வந்து இந்த வண்டியில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் காமிக்குது லெஃப்ட் சைடில் காமிக்கிறதுனால வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் அந்த டேப் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே எனக்கு ரைட் சைடில் அந்த புள்ளி அந்த குறி காமிச்சதுன்னா ரைட் சைடில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே இந்த டிஸ்பிளேல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பீன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு வேர்ட் பார்ப்பீங்க இந்த பீனாக வந்து நம்ம பார்க்கிங்கில் போட்டிருக்கிறதுனால பீன்னு சொல்லி வரும் அதே நம்ம பிரேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆறில் போட்டோம்னா ஆறுன்ட்டு மாறிடும் ஆறுன்னு மாறுறது இல்லாமல் கூட நம்ம டிஸ்பிளேல வந்து கிளியராக நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் எந்த அளவுக்கு வண்ட
இன்னொரு விஷயம் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து வெளிநாட்டுகளில் வண்டி ஓட்டும் பொழுது எல்லாமே வந்து ஒன் வே ரோடாகவே தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் ரோட்கள் வந்து வழிகள் வந்து ஒன் வேவாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டில் போனோம்னா ஃப்ரெண்டில் போய் நேர் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆப்போசிட்டில் வந்து வண்டிங்களே வராது ஆனால் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆப்போசிட்லேயும் வண்டி வரும் நம்மளும் ஃப்ரெண்டில் போகிற மாதிரி ஏதாவது லைக் ஈஸியாக ரோடு அந்த மாதிரி திங்கா வந்து ஃப்ரெண்ட்லேயும் வண்டி வரும் நம்மளும் வந்து அதை பாஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இங்கே இருக்காதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் வந்து இங்கே ஈஸியாக வண்டி ஓட்டலாம் நீங்கள் இன்க்ளூடிங் இங்கே குவைத்துக்கு வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இதை போல் ஒரு சில அப்டேட்லாம் தெரிஞ்சுன்னு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அப்போ அதுக்கான வீடியோ தான் இது கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் வந்து குவைத்துக்கு வர ஆசைப்பட்றாங்க இல்லை வெளிநாட்டுக்கு அதாவது அரப் கண்ட்ரிஸ் கல்ஃப் கண்ட்ரி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸுக்கு போக ஆசைப்பட்றாங்க அந்த வரிசையில் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து வண்டி ஓட்டணும்னு சொல்லி வந்தீங்கன்னா வண்டிகள் எல்லாமே இதை போல் தான் இருக்கும் கிளச்சு இருக்காமல் வண்டிகள் தான் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் தான் இருக்கும் இதை போல் வண்டிகள் நிறையா இருக்கும் அதிகமான எக்ஸ்பென்சிவான வண்டிகள்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ரோடும் அதே போல் வந்து ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும் ஒரு சில ரோடு தான் வந்து கொஞ்சம் கரடு முரடாக இருக்கும் அது எதனால் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து ஓவர் ஸ்பீடு போகக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக கரடு முரடாக இருக்கும் அந்த ரோடை வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க இதை போல் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுன்னு கண்டிப்பாக அடுத்த வாட்டி கோயத்துக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கு உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தனா அதே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் எல்லாமே காமிச்சேன் கடைசி அந்த சாவியை காமிக்க மறந்துட்டேன் இப்படி தான் இருக்கும் சாவி ஆல்ரெடி இது நம்ம ஊரில் நிறையாவே இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த வண்டியில் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சாவி வந்து இதில் சாவியே இல்லைன்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க கண்டிப்பாக அதில் இருக்க சாவி இருக்கும் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு பட்டன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சாவி வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த சாவி இருக்குது இது எதனால் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுற மட்டுமே யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் ஆகாது ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இடம் சாவி போடுற இடம் இருக்காது டோர் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிரைவர் சீட்டில் இருக்கிற டோர் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அது ஓப்பன் பண்ணாலே எல்லா டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் வந்து வண்டி சாவி சென்சார் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சால் கூட நீங்கள் மேபி வண்டி ஏதாவது ஸ்டார்ட் ஆகலைனா உங்கள் ட்ரிக்கை வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த வீட